Chào các bạn, theo tiến sĩ Phan Minh Liêm, người Việt Nam đầu tiên được 4 lần vinh danh tại Hoa Kỳ. 2 phần 3 số ca ung thư có thể được phòng tránh nếu áp dụng đầy đủ 11 điều như sau. Thứ nhất, tầm soát ung thư định kỳ theo hướng dẫn của các chuyên gia y tế. Thứ hai, không hút thuốc và tránh xa nơi có khói thuốc. Thứ ba, tránh tiêu thụ các loại tương, tương đen, dao, đậu phụng, hát xì dầu, nước tương và thực phẩm bị nhiễm độc tố aflatoxin. Thứ tư, tránh ăn các loại thức ăn bị cháy khét, hạn chế chiên, nướng, hạn chế sử dụng nhiệt độ quá cao trong quá trình chế biến thực phẩm. Và nên nhớ hạn chế ăn các loại thịt đỏ như là thịt bò, thịt heo, thịt cừu, thịt gia súc màu đỏ. Nên ăn cá, tôm, hải sản, thức ăn chay, thực phẩm an toàn và nên sử dụng những cái vật dụng bằng thủy tinh, thép, sứ để đựng lưu trữ thực phẩm. Và nên nhớ là không sử dụng những cái vật dụng bằng nhựa, xốp, ni lông để đựng những thức ăn nóng và có dầu mỡ. Điều thứ năm nên hạn chế ăn các loại thịt chế biến sẵn như là xúc xích, hot dog, pate, vân vân Điều thứ sáu hạn chế tối đa việc sử dụng thức uống có cồn như là rượu, bia, kể cả rượu thuốc cũng cần hạn chế hoặc là tránh sử dụng nếu có thể. Điều thứ bảy là nên tập thể dục điều độ và nhẹ nhàng, sống ở nơi yên tĩnh, thoáng mát, thư giãn, ở nơi có nhiều cây xanh. Chú ý là không nên để thừa cân hoặc là thiếu cân và nên phòng ngừa tiểu đường vì những điều này nó sẽ làm tăng nguy cơ ung thư. Ngoài ra, chúng ta cần phải chú ý chế độ ăn uống đúng bữa, ăn vừa đủ no, nên ngủ sớm và đủ 8 giờ mỗi ngày, nên tập yoga, thiền, tĩnh tâm, thư giãn, cầu nguyện, làm việc thiện cũng rất tốt cho sức khỏe. Điều thứ 8, sức khỏe tinh thần rất quan trọng đối với việc phòng ngừa và điều trị ung thư. Khi chúng ta lạc quan, hạnh phúc, phấn chấn, vui vẻ thì hệ miễn dịch sẽ hoạt động hiệu quả và tiêu diệt ung thư tốt hơn. Ngược lại, khi chúng ta bi quan, buồn, chán đời thì hệ miễn dịch sẽ hoạt động yếu, cơ thể sản xuất ra các stress hormone làm kích thích quá trình ung thư phát triển. Điều thứ 9, nên phòng tránh các tác nhân gây bệnh như là virus HPV, virus gây bệnh viêm gan siêu vi B, C, virus HIV, vi khuẩn HB bởi vì các tác nhân này sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư. Hiện nay đã có một số loại vắc xin phòng ngừa và chúng ta nên tiêm chủng để phòng ngừa các loại virus này. Điều thứ 10, tăng cường sử dụng các loại rau xanh, hoa quả và thực phẩm an toàn như là nghệ, trà xanh, súp lơ xanh, súp lơ trắng, táo, lê, nho, cam, chanh, dầu ô liu, vân vân. Và điều thứ 11, điều cuối cùng, nên bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây ung thư như là hạn chế tác hại của tia tử ngoại, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều là lúc cường độ tia tử ngoại cao nhất trong ngày. Lưu ý là nên sử dụng kem chống nắng, dùng mũ dù che nắng khi mà tiếp xúc trực tiếp với tia tử ngoại. Nên hạn chế khói bụi, các hóa chất độc hại, các chất phóng xạ, vân vân một số hóa chất cần hạn chế tiếp xúc như là các hóa chất được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, công nghiệp chăm sóc sắc đẹp, in ấn, da dày, thuốc nhuộm tóc, sơn móng tay, mực in, chất tạo màu, vân vân. Đây là tóm tắt về các biện pháp chúng ta có thể áp dụng để giảm nguy cơ ung thư. Ung thư là căn bệnh nguy hiểm, nhưng nếu chúng ta áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng ngừa thì có thể phòng tránh được 2 phần 3 số ca ung thư đó. Ami xin chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và niềm vui sống bên cạnh người thân và gia đình.